。大帅，接到最新密报，岳家军正屯兵宜兴张主镇。宜兴张主，宜兴有个叫张大年的药商，给岳飞准备了粮草。如今赵构要开溜，他上山，我们跟他上山；他入海，我们跟他入海。我们这套搜山捡海的计划是不能终止的，所以当务之急是盯着赵构走。张主用兵，缓缓再说。不过四太子，岳家军也有别人所不及的长处啊。正如兵法上所说，“静如处子，动如突兔。”我们的步兵和骑兵需要一天的路程，而岳家军只需要半天就完成了。如果在这个时候，我们大规模的展开了搜山捡海的行动，也就是说，我们在前面追着赵构，而岳家军在后面追着我们。到那个时候，我们的铁浮屠就有可能比不了这些兔子腿了。岳飞此人，正如养兔为虎，养虎为患呐、啊。既然大帅觉得岳飞如芒刺在背，还是拔了他的好。四太子连年征战，倒不如松一松缰绳。其实孤军深入。也未必是个上善之策。如果我们进关的话，应是由南到北，而非是由北到南。由北到南那是豪夺，由南而北那是巧取。反正现在我们已经抢夺了不少大宋的财物，应该及时返回北方。要不然的话，有可能被岳飞斩断我们的后路。我一定要搜山捡海，先把赵构抓到。至于岳飞这根刺，有人可以替咱们拔吗？臣誓死效忠大金，绝无他志。好，口说无凭，给你一次表现的机会。随便做两个小菜，弟妹的手艺就是不错啊。反正我也是闲不住。将军，到外面坐会儿吧，马上开饭了。哎呦，你说我这每天吃闲饭，心里头闷得慌。哎，你看我能帮什么忙？将军在外带兵打仗，我怎么好意思让你帮忙呢？哎，将军。进屋坐吧，马上吃饭了。啊，好，好，那我先过去了啊。嗯。爹，我又中了。小子，不赖嘛。爹，该你了。嗯。
，素素姑娘，这怎么回事啊？孔氏常年在沙场争斗，沙尘和汗水入眼所致。那有什么法子可以治吗？放心好了，一会儿我会叫大夫抓点药过来。可是眼疾这种病急不得，需要好好调理才是。放心吧，不会有什么太大问题。没想到素素姑娘年纪轻轻就会看病问诊，真是不简单呢、啊。嫂子，你就别笑我了，只是跟爹爹学了点皮毛而已。对了，你不是会扎针吗？给我扎两针。这，好吧，我试试有点苦。你熬的药怎么会苦呢？我熬的药有什么用？这方子可是素素姑娘开的。我看得出来，她对你情分不浅。你这说到哪里去了？我一直把她当妹妹看的。可她不是这么想的。她没这么想，我也没这么想。我倒是觉得是你想多了。我看呢，这药不苦，倒是有点酸。再来一碗。咦，将军，您这是？运的都是一些草药，准备运往城里。草药，展开都是些草药。哎呀，我的草药啊，我的草药！
告诉我，这个能治什么病啊？末将参见四太子，末将抓住了张大年，他假借贩运草药作为掩护，实际上是贩运兵器。很好，四太子，要不要杀了张大年，以绝了岳飞的后援呢？不急，好容易抓到这个张大年，怎么能轻易就杀掉呢？他还有更好的用途。那四太子的意思是，引蛇出洞。不好了，不好了！老爷被金人给抓走了，老爷被金人给抓走了。啊！什么？怎么回事啊？哎、老爷在运药材和兵器回来的路上，被金人发现给抓走了。啊、哎呀，糟了！我听人说，这金人心狠手辣，抓过去的人呢，就没有活着回来的。你这是怎么说话呢？哎哎，小姐，你去哪儿？最近金无珠都没什么动静，真是奇怪了。嗨呀，这有什么可奇怪的呀？那金无珠也是人嘛，啊，连日征战，他也需要休养生息呀、啊。嗯，不对不对不对，我跟你说，我最近眼皮老跳。总觉得会有什么事情要发生，<笑>那是你喝多了。<笑>叶将军，老爷被金人抓走了，小姐一个人跑出去救他，他单枪匹马的，怎么对付得了金兵？诸位将军，求你们快想想办法。什么时候的事儿？就是刚才。你确定是被金人抓走的吗？老爷偷偷运送的兵器在路上被金人发现了，金人不会放过老爷的。现在小姐已经赶去健康了，去掳个老百姓，这金乌珠算什么英雄好汉？金乌珠主兵在健康，留守府里面就有个囚牢，张员外多半是被囚在那里。岳将军，求求你派兵去救救老爷吧。放心吧，点滴之恩，当涌泉相报。更何况张员外对我们岳家军。有救命之恩，我们一定会把他救回来的。谢谢岳将军。此行我们不能兴师动众，要以骑兵制胜。牛高在，福庆在，杨在兴，大哥张宪在，你们四个跟我一起去。是。是哎，大哥，为什么不让我去啊？我王贵可不是贪生怕死之人，我要去。三军不可一日无帅，你为人比较忠厚沉稳，将大营交给你，我放心。但是，我走了之后，你小心行事，千万不要妄动兵戈。如果出了什么事，去找高处，但是要小心忙谢。万一我要是回不来，岳家军的兄弟们就交给你了。大哥，放心吧。
的衣服。你办的事办的怎么样了啊？回四太子，正在进行之中。四太子就等着我的好消息吧。<笑>好，我要的就是你这句话。多谢四太子。<笑>那个张大年，四太子打算怎么处置？按计划行事，谁来了，就让他粉身碎骨，插翅难飞。<笑>这是。密老的钥匙，继续喝。来，嗯，来来。没想到我们这回是栽花。呃，那句汉话怎么说来着？啊，这句话呢，用我们汉话来说呢，就是“有意栽花，花不开”。无心插柳柳成荫呐！啊，对对对对，这回我们抓了这个张大年，一下子就能把岳飞的粮草给他彻底的切断了，真是大快人心，大快人心呐！哎呀，这回我倒要看看岳飞怎么养活他那三万大军，拭目以待，拭目以待啊！四太子足智多谋，我敬您一杯。来，哎，嗯，来
说有急事找您。哎呀，哦，两位夫人，小的是一个盐商，刚刚从建康城回来的路上，在牛头山看见岳将军，被金人给埋伏了。哎呦，真真的吗？我看他们势单力薄，现在已经被金人团团围住。小的也是跑得快，才捡了一条命前来报告。请赶快想想办法，救救岳将军吧。谢谢。快带客人下去吃饭，您请。娘，我去军营找王贵，看看他有什么办法。好，好一出调虎离山之计呀、啊！如果不调虎离山的话，将军如何独占虎穴？<笑>好，这个地方就交给将军了。在下先回建康城了，告辞。请那帮人是不会轻易动手的。就算动手，也不足为虑。对，动手。是。啊！王将军，你想干什么？这里是我们老爷的私宅。不是贵军的盐务场。<笑>这座园子远近知名，之前因为公忙没有闲空进来散散心。今天出林贵宝地，算是开了眼啊！今天既然你开了口，说我要霸占这园子，那我就认了这个账，霸了你的园子。来呀、啊，上！你们干什么？啊呃
说过，当道者死，包括岳飞。当年你走投无路，是岳飞他救了你的军队。如今你呢，知恩不图报，反倒是你反咬一口。<笑>怪只能怪岳飞没脑子，杀他算什么？下一个杀的就是你。岳家军并没有招惹你，你公然行凶，究竟是为什么？为什么？绑了你们，我才好拿岳飞的头啊！不然的话，我拿什么献给大金四太子？如今国难当头。你不但不思报国，反倒是要干这种苟且之事，你羞不羞耻、啊？<笑>羞耻？羞耻能当饭吃吗？投奔金人，能当上饭吃吗？少废话，上！住手！受惊了，多谢了，多谢，慢点，兄弟们。
嫂子告诉我，一个商人说大哥在回来的路上被人围困，我发兵去救，没想到在路上遭了金人的埋伏。王贵，那死伤了多少将士啊？将士战死一百二十三名。伤三百七十二名，只下落者七十五名。大哥，大哥，临走之前有没有交代过？没有军令，不得出兵。商旅的话，让我死伤了这么多兄弟，如此鲁莽，你是怎么做统帅的？我将一事不查，人生祸端，自知鲁莽。处置，用嘴当战。只有鲁莽之处，且姑念道：“行军虽无号令，但出师实有原因。”大哥，还请你酌情宽恕，免他斩首之刑吧。官吏功过不能相抵，何况我岳家军尚有军法之外的家法。凡不知其情而初犯者，量刑从轻；凡明知其情而故犯者，量刑从严。我岳家军之所以崛起之快，就是因为本军宁定罪从轻而执法从严，却不定罪从严而执法从轻。来人，推下去！将军，大哥，将军，将军，大哥，将军，将军，兄弟们，王贵，王兄弟们的情谊，我王贵心领了。来世，我们再做兄弟。我贵。
我担心将军有凶光之灾，才一再要求王贵去找将军的。王贵是冤枉的。胡闹！立军之初，我就定下规矩：岳家军大小事务，一律不许内疚干涉。你的账，我待会儿再跟你算。嫂子。起源在他，求你放了王贵，砍了妾身吧。怎么对得起那些死伤的弟兄们？我们不管他们，我们不管他们，我们不管他们，我们不管他们，我们不管他们，我们既然这样，我就饶他不死。但是活罪难免，给我重打一百军棍。没想到这岳飞看起来斯斯文文的，这执行起军法来，真是一点情面都没有。还好，我们不是岳家军
不会犯了什么罪。擅自领兵，酿成大祸，罪当问斩。我要是犯了同样的罪，你会不会也这样责罚我？定斩不赦。你现在还来得及不加入元家军。以后啊，禁得住这一百大棍。这次也真是的。你说岳大哥，干嘛在这情面上过不去啊？啊，这事要是换了我，我也得像你这么做，不是？大家都是兄弟嘛，下这么重的手，哎，何必呢？宠兄弟正式加入我们岳家军了。好，有了高宠兄弟的加入，那些金贼早晚会完蛋。来，兄弟们，干了这碗酒！来，哎，干活！来，不醉不归。报，报
往进去。千军分三路大军南下，金乌洲大军从牛头山经过，直奔都城临安而去。他娃儿的，金人什么时候不来，偏偏挑现在来。牛头山乃健康到临安的必经之路，立刻整军出发，阻击金兀术。好，好，高兄弟，等咱们打完这场胜仗，回来继续痛饮。张信，在。刘硕大营，是，出发。
拖累。这是我的父亲。我常常想起我们以前快乐的日子，想起屋后那片野菊花。幸好这些年有你在我身边陪着我。不说丧气话。账早晚有打完的那天，账打完了，我们就回家。建康之后，继续挥师南犯，守在各州城府县的宋兵宋将，大部分威跌如虎，临阵脱逃，唯有岳飞带兵是阻击金兵，因此朝廷封岳飞为一方面军的统帅，这是岳家军的开始。从此之后。岳飞带领军卒指挥大小战斗一百多次，真是百战百胜，成为当时最有名的常胜将军。我们出征打仗，打的是什么？是国家之耻，是民族之辱，是百姓之苦。我们二弟。尚在北地忍辱偷生，我们做臣子的，要不要救他们于水火？要要要！我们的乡亲还在中原遭人屠戮，为人奴役，我们要不要收复失地？要！迎回二圣，收复失地！迎回二圣，收复失地！大哥，抓到金人奸细一名。军粮调过来了吗？禀将军，军中无粮。大军未动，粮草先行，没粮怎么打金口？传我的命令，明天一早。暂回张竹以救粮。是。还好我们将军这次不杀你。多谢将军，我下次再刺探情报，力斩不赦。多谢将军，多谢将军。带去。立刻安排人马，夜袭金人老巢。奸细回去之后，他们今夜定然无备。
，禀报岳将军，被俘虏的两员大将已经带到。赶紧来碗热水，再弄点吃的。岳将军，快去！好，来来来，快起来，快起来！来，快起来！先暖和暖和，拿着。你们都是送人吧？你们是被金口逼不得已才供金人驱使的，家里边都有老人和孩子，想不想家？想。想不想将功赎罪？想。好，我现在就放你们回去。但是你们要在今夜子时，在金营纵火接应，干不干？